ഇന്ന് ലോക സ്ട്രോക്ക് ദിവസമാണ് വേൾഡ് സ്ട്രോക്ക് ഡേ ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി ഒൻപത് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആളുകളെ സ്ട്രോക്കിനെ അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷാഘാതത്തെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ബോധവാന്മാരാക്കുക ഈ സ്ട്രോക്കിൻ്റെ കാരണങ്ങളെ കുറിച്ചും അത് തടയുന്നതിന് വേണ്ടി നാം ചെയ്യേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും പറയാനാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി നാം അറിയേണ്ടത് എന്താണ് സ്ട്രോക്ക് എങ്ങനെയാണ് സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മുടെ തലച്ചോറിലേക്ക് ബ്രെയിനിലേക്ക് ആവശ്യമായ രക്തം കൃത്യമായിട്ട് എത്തിപ്പെടാതിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് സ്ട്രോക്ക് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അഥവാ നമ്മുടെ തലച്ചോറിലേക്ക് രക്തം കൊണ്ടുപോകുന്ന രക്തക്കോയിലുകളിൽ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ രക്തം കൊണ്ട് രക്തം തടസ്സം ഉണ്ടാവുകയോ ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ ആവശ്യമായ രക്തം തലച്ചോറിലേക്ക് എത്താതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ തലച്ചോറിൽ രക്തസ്രാവം ബ്ലീഡിംഗ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് കാരണമാണ് സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇനി സ്ട്രോക്ക് മുമ്പത്തെ വർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ വർഷങ്ങളിൽ ഒരുപാട് അധികമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ അത് ആറുപേരിൽ ഒരാൾക്കായിരുന്നു സ്ട്രോക്ക് കാണപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടിരുന്നത് എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നാല് പേരിൽ ഒരാൾക്ക് സ്ട്രോക്ക് കാണുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരേണ്ടത് ഫാസ്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു വേർഡാണ് അതിൽ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫേഷ്യൽ ഡ്രോപ്പിംഗ് ആണ് അഥവാ സ്ട്രോക്ക് ഉള്ള ആളുകൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ലക്ഷണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഫേഷ്യൽ ഡ്രോപ്പിംഗ് മുഖം ഒരു സൈഡിലേക്ക് കോടിപ്പോവുക അഥവാ ചിരി കോടിപ്പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ മറ്റൊന്ന് ആം ഡ്രോപ്പിംഗ് എ ഫോർ ആം ഡ്രോപ്പിംഗ് അഥവാ കൈ കൊഴഞ്ഞു പോകുക അല്ലെങ്കിൽ കൈ തളർന്നു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയാണത് മറ്റൊന്നാണ് എസ് അഥവാ ഫോർ സ്പീച്ച് സംസാരം സംസാരം മനസ്സിലാകാത്ത രീതിയിൽ തിരിയാത്തൊരു സംസാരം ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കാൻ കഴിയാതിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഈ മൂന്ന് ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുകയും ഇത്തരത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുക ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ അത്ര ആളുകൾ ഉടനെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് എത്തുക ട്രീറ്റ്മെന്റ് അതായത് ഫാസ്റ്റിന്റെ അവസാനത്തെ വേൾഡ് ടി ട്രീറ്റ്മെന്റ് തൊട്ടടുത്ത ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തുകയും എമർജൻസി ആയിട്ട് എത്തുകയും അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചികിത്സകൾ ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് നാം എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഇതിനനുസരിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഒരുപാട് സ്ട്രോക്ക് കേസുകളെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പാർശ്വമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരുപാട് ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി എന്താണ് സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാരണമാണ് പുകവലി സ്മോക്കിംഗ് ആണ് മറ്റൊന്നാണ് ആൽക്കഹോളിസം മറ്റൊരു പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാരണം കൺട്രോൾ ചെയ്യാതെ കൂടിക്കൊന്നു നിൽക്കുന്ന കൂടിക്കൊണ്ട് നിലനിൽക്കുന്ന പ്രഷറാണ് അഥവാ എപ്പോഴും ഹൈ ബി പി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക മറ്റൊന്നാണ് കൊളസ്ട്രോൾ നിയന്ത്രിക്കാതെ കൊളസ്ട്രോൾ നിലനിൽക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഹൃദ്രോഗങ്ങൾ ഹൃദ്രോഗങ്ങൾ ഇതിനൊരു കാരണം തന്നെയാണ് മറ്റൊന്നാണ് പ്രമേഹം കൺട്രോൾ ചെയ്യാതെ പ്രമേഹം നിലനിൽക്കുന്നത് ഈ ഷുഗർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാതെ നിലനിൽക്കുന്നത് ഇതിനൊരു കാരണമാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാരണം ബി എം ഐ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പൊണ്ണത്തടിയുള്ള ആളുകളിൽ സ്ട്രോക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് സ്ട്രോക്ക് വരാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും നിർബന്ധമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോക സ്ട്രോക്ക് ദിവസത്തിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് എല്ലാ ആളുകളും ബോധവാന്മാരായിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അഥവാ പ്രധാനമായി ഒരു പത്ത് കാര്യങ്ങളാണ് നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിൽ ഒന്നാമത് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സസൈസ് ആണ് അഥവാ വ്യായാമം സ്ഥിരമായിട്ട് വ്യായാമം ചെയ്യുക ആഴ്ചയിൽ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് അഞ്ച് ദിവസമെങ്കിലും വ്യായാമം സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി നടത്തമാവാം അതുപോലെ മറ്റ് ജോഗിങ് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഗെയിംസിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ഏർപ്പെടുക ഇങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മുപ്പത്താറ് ശതമാനത്തോളം സ്ട്രോക്കിനെ നമുക്ക് ഇത് കാരണം ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയും അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ മറ്റൊരു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബി പി പ്രഷറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്തുക കൂടുതലായിട്ട് പ്രഷറുള്ള ആളുകൾ അതിൻ്റെ ആഹാരങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്ഷണത്തിൽ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടത് അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് മരുന്നുകൾ കഴിച്ചുകൊണ്ട് അത് നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡയറ്റ് കൺട്രോൾ ആണ് ആഹാരം എപ്പോഴും സമീകൃത ആഹാരമായിക്കൊണ്ട് ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് എപ്പോഴും കഴിക്കുന്ന രീതി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക നാലാമത്തെ കാര്യം എന്ന്
ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ തടി കുറക്കുക മിതമായിട്ടുള്ള തടി നിലനിർത്തുക ആ തടി കുറക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എക്സസൈസ് ചെയ്യുക ആഹാരങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുക അതുപോലെ ഏഴാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പുകവലി ഒഴിവാക്കുക സ്മോക്കിംഗ് പൂർണ്ണമായിട്ട് നിർത്തുക എട്ടാമത്തെ കാര്യമാണ് നോ ആൽക്കഹോളിസം ആൽക്കഹോൾ അഥവാ മദ്യപാനം പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒഴിവാക്കുക ഇനി ഒമ്പതാമത്തെ കാര്യം ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ഹൃദയ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങളുള്ള ആളുകൾ അതിടയ്ക്ക് ഡോക്ടറെ കണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുകയും ഹൃദ്രോഗങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹൃദയത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹൃദ്രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് തടയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും അതിനുള്ള ചികിത്സ എടുക്കുകയും ചെയ്യുക പത്താമത്തെ കാര്യം ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് വളരെ ഒരു പ്രധാനമായിട്ടൊരു കാരണം കൂടിയാണ് ഇത് ഡിപ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെസ്സ് സ്ട്രെസ് ഉള്ള ആളുകൾ ഡിപ്രഷൻ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ഇത് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സ്ട്രെസ്സ് ഡിപ്രഷൻ പരമാവധി കുറക്കുക അതിനുള്ള കൗൺസിലിങ്ങിലൂടെയും മറ്റുമായിക്കൊണ്ട് ഡിപ്രഷനും സ്ട്രെസ്സും പരമാവധി കുറക്കുക ഈ പത്ത് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ സൂക്ഷിച്ചാൽ ഈ സ്ട്രോക്കിനെ നമുക്ക് ഭൂരിഭാഗം എൺപത് ശതമാനത്തോളം സ്ട്രോക്കിനെ നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് സ്ട്രോക്ക് നാം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സ്ട്രോക്ക് ബാധിച്ച ആളുകളെ അതിനുശേഷം അവരെ ചെയ്യേണ്ട ചികിത്സകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനോടൊപ്പം നിർബന്ധമായും ചെയ്തിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഫിസിയോതെറാപ്പി വിടാം അതുപോലെ സ്പീച്ച് തെറാപ്പി ഒക്യുപേഷണൽ തെറാപ്പി ലാംഗ്വേജ് തെറാപ്പി ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള തെറാപ്പികൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതുപോലെ കൗൺസിലിംഗ് ആവശ്യമായ കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള രീതികളും അതോടൊപ്പം കൃത്യമായിട്ടുള്ള ചികിത്സയും നൽകുകയും അങ്ങനെ സ്ട്രോക്ക് പേഷ്യൻസിനെ അതിന് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഡാമേജുകളിലേക്ക് ബ്രെയിൻ ഡാമേജുകളിലേക്ക് പോകാതെ സംരക്ഷിക്കുവാനും കഴിയും ഇനി മറ്റൊരു ദിവസം മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി കാണാം എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം